Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Japonlar gelinciyi insan ömrüne benzetmişlerdir. Gelincik insan ömrü gibidir. Dünü vardır, yaşamıştır. Bugünü vardır, yaşıyordur. Ama yarını belli değildir, derler onun için. Gelincik yani latince adıyla Papaver Roeas, gelincik giller yani Papaverasse familyasından göz alıcı kırmızı çiçekleri olan ve dünyanın her yerinde görülen tek yıllık bir yaban çiçeğidir. Genellikle tarlalarda ya da boş arazilerde yaz başlangıcı ile beraber gelincikleri görmeye başlayabilirsiniz. Gelinciğin mera hayvanları için hafif ölçüde zehirli olduğu söylenir. Arıları ve kelebekleri kendine çeken gelincik, polenlerini ise bu canlılar sayesinde yayar. Tohumdan üretilen gelinciği sadece bir defa ekmeniz yeterlidir. Eğer bulunduğu alandaki toprağa çok fazla müdahale edilmezse, gelincik gelecek yılda bahçenizi şenlendirebilir. Çiçeği, yaprakları, yağı ve tohumları yenebilir. Bitkinin ayrıca antikanserojen özellikleri olduğu ve yağının zeytinyağı ile eşdeğer tutulduğu da söylenir. Kırmızı taç yapraklarından ise şurup ve gıda renklendirici boya elde edilir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yaygın bir inanışa göre ise gelincik savaşlarda ölen atsız şehitlerin mezarlarında bitiverilmiş. Bizde de anması yapılan Anzak gününün de resmi çiçeğidir gelincik. İran ve Urdu edebiyatında ise gelincik sonsuz aşkı ve aşk uğruna ölenleri sembolize edermiş. Romalılar ise huzur bulmasını istedikleri ölülerinin mezarlarına gelincik bırakırlarmış. Gelincin insan zihninde kültürden kültüre farklılık gösteren çağrışımlar yarattığı söylenebilir. İrlanda'da gelinciklere yerel dilde Kızıl Cadı ismi verilmiştir ve onun cadılara ait olduğuna inanılır. Galler yöresinde ise ona Goblin Gözü demişlerdir. Gelincik içerdiği bazı kimyasallar nedeniyle insanlık tarihi boyunca sağlık uygulamalarında hafif bir yatıştırıcı olarak da kullanılmıştır. Hatta bu etkiler çok eskiden beri biliniyormuş. Şöyle ki Yunan mitolojisine göre kızı Persefon yeraltı tanrısı Hades tarafından kaçırılınca tanrıça Demeter üzüntüsünü yatıştırmak için bu bitkiden faydalanmış. Romalı çiftçiler de Roma mitolojisindeki Demeter'in karşılığı olan Tanrıça Ceres'i memnun etmek ve bol ürün almak için Mısır tarlalarına gelincik tohumları serperlermiş. Yunan mitolojisinde uykunun tanrısı Hipnos, gecenin tanrıçası Nix ve ölümün tanrısı Thanatos genellikle gelinciklerden yapılmış taçlarla resmedilmişlerdir. Gelincik astrolojide de A ile ilişkilendirilmiştir. Yunan gençleri aşklarının gelip geçici olup olmadığını da bir gelincik falıyla bulmaya çalışırlarmış. Sol avuçlarının boşluğuna yerleştirdikleri bir gelincik taç yaprağını sağ elleriyle vurarak patlatırlarsa aşklarının biteceğine inanırlarmış. Çocukluğumda biz de bunu eğlence için gül yapraklarıyla yapardık. Gelincikle ilgili bir de şöyle ilginç bir Bengal efsanesi vardır. Kutsal Ganj Nehri kıyısındaki ormanda yaşayan bir fare, civarda yaşayan yaşlı bir büyücü tarafından çok sevilirmiş. Büyücü bu fareyi öyle severmiş ki ona konuşma yeteneği de vermiş. Fare büyücüye kediden korktuğunu söyleyince büyücü onu bir kediye, köpekten korktuğunu söyleyince bir köpeğe, sonra maymuna, derken domuza, sonra file ve hala yaratılışından memnun olmadığı için en sonunda onu güzel bir genç kıza dönüştürmüş. Adını da Postomani yani gelincik çiçekli kız koymuş. Bir gün Hint kralı ormanda avlanırken kendisine meyve ikram eden genç kıza görür görmez aşık olup onu sarayına götürmüş ve kraliçesi yapmış. Fakat kız talihsiz bir günde başı dönüp de kuyuya düşünce boğulmuş ve kral da buna çok üzülmüş. Büyücü kralın huzuruna çıkıp ona kederinden kendini tüketmemesini Postomani'nin aslında bir insan değil fare olarak doğduğunu anlatmış. Sonra da kızın bedenini kuyuda bırakmalarını, kuyunun üzerini de toprakla doldurmalarını söylemiş. Böylece orada yetişecek bir çiçek, tüm kederli insanların üzüntülerini hafifletecekmiş. Hatta bu çiçekten yapılan ilacı kullanan insanlar, fare gibi yaramaz, kedi gibi huzurlu, köpek gibi kavgacı, maymun gibi pis, domuz gibi vahşi ve bir kraliçe gibi de huysuz olacaklar demiş büyücü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.